አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት እንደሆነ እዚያው ኤርትራን ቆያለን በቅርቡ የተቋቋመው የሀገር አድን ንቅናቄ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ወክታው ዩኒታ በተመለከተም ለኢሳት መግለጫ ሰጥተዋል ከኤርትራም ያነጋግራቸው ሲሳይ አገና ነው ወደዚያው እናልፋለን አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ አገር አድን ለዴሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀ መንበር የርሶ ንቅናቄ ምክትል እንዲሁም ደግሞ የደሜት ዋና ሊቀ መንበር የነበሩት አቶ ሞላ አስገዱም ተባለፈው ሳምንት ተጨረሻ ንቅናቄያቸውንም አጠቃላይ ጥምረቱንም ከርተው ወደ ኢትዮጵያ ተጉዟል ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ በኢትዮጵያ ትልቁ መነጋገር ያሆነ ርስ ሆኗልና የርሳቸው ትግሉን ክጥሎ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ በአጠቃላይ ኤርትራ በኩል እየተደረገ ባለው ትግል በአጠቃላይ ደግሞ በተቆይጣ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚያመጣውን ተጽኖ በእናንተም በኩል ምን እየተደረገ እንደሆነ ዶለ ተመልካችሁ ምላድማጭም እንዲገልጹልን ነበር በጣም ተግናለሁ ሲሳይ ያው የሞላን ጉዳይ ነው የሚመለከት ሁኔታው አሁን ከጀመረው ጊዜ ደግሞ በቅርብ ስንከታተለው ነበር ከዴን ጓደቻችን ጋር ጉዳይ ላይ ተሰጥቶ ስንወያይበት ቆይተናል እነሱም በነሱም በኩል ያለው ሁኔታ በደንብ ስኪያት የሞላ በደንብ በደንብ ስኪያውና ወሰደ ያለባቸው ነገሮች ውስጥ ትንሽ ክፍተት ከናቶች ውስጥ ያለ ስራ ወጥቶ ነበር ሶ በእኛ ሁሉ ሁሉም በሚመለከት ምንም ምንም ሄረው የሚባል ያመጣው ነገር የለም መቼም እንደዚህ አይነት ነገር ሲባል ትንሽ ማጋመን ሊመስል ይችላል ብዙዎቻችን እዚህ ያለ ነው ጉዳይ ከማን በኋላ የተሰማን ትልቅ ፎይታ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ገና በዛራ አብሮ መስተጋል በተጀመረበት ጊዜ ሆናቸው በተለይም ሞላ በሚያወራው ፈቆ የበሰለላ ለማናምን ሲደረግ የነበረ ከሆነ ሰው ቶሎ ማድረጋቸው በጣም በትግሉ ጥሩ ነው ብለን ነው ያየ ነው እንዲ አይነት ትግል እንደምታውቁ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ነው እንደ ትግል ቢከላከሉት እንደ ተከላከሉ በኋላ በተለያየ ጊዜ ዛራሳቸው ምክንያት ወይም በሌላ ቢደክሙ ይችላሉ ይሄ ትግል ስለግለ ሰዎች አይደለም ይሄ ትግል ያ አላማ ትግል ነው ያ አላማ ደግሞ ዳር የሚያደርሱ አሉ ይሄን ትግል ገና ዳር ሳይደርሱ ደግሞ ይተዋል ሶ በዚህ ምክንያት በእውነት ነው ምንዚህ አካባቢ ያሉትን ለተጋዩ ተጋዮች አካባቢ ያለው ነገር ምን እንደተልቁ ነገር ተመለከተው ብዙ ይለም ፕሮፌሰር ብራኑ እንግዲህ እኚ ሰው የንቅናቄው መከተል ሊቀም በርናቸው እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ረጂም ጊዜ ከመንቀሳቀስ ከጀመረ ብዙ ጊዜ ቆየ እንደገናም ደግሞ ከፍተኛ ሰራዊት ያለው የቲፒዲኤም ወይ ደግሞ ደሜት ሊቀ መንበር ናቸውና የኚ ሰው መሄድ ምንም ተጽኖ አላደረገ ማለት እንዴት ይቻላል በሌላም በኩል ደግሞ እፎይታ ነው የሚል ነገር አንስተዋልና እፎይታው እንዴት አዩ እንዲያን ነገሮች እንዴት መሰለ ማየት የሚገባው በርግጥም ጀመረው ወሬ የሆነው ሞላ ለበረጅም ጊዜ ድርጅቱ ሊቀ መንበር የነበረ መሆኑ ነው እሱን ግን አብረህ የምታየው በጣም በጣም አስፈላጁ ነገር አንድ ድርጅት ሊቀ መንበር ተነስቶ እንደዚህ ሲከዳ እና በውስጡ ያሰለፋቸው ድርጅቱ ካለው አቅም አንፃር እሱ አሰልፎ ይዟቸው ወጣቸው ጥቂት ሰዎች ስታይ በተወሰነ ደረጃ የሚሰማ ጥሩ ስሜት አለ ያ ጥሩ ስሜት ምንድነው በእውነቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል በድርጅቶች አካባቢ ያለው ትግል የተወሰነ እርምጃ የተራመደ መሆኑና በግለሰቦች ያንቲ ኢቭን የድርጅት መሪን የሚያክል ነገር የድርጅት ሊቀ መንበርን የሚያክል ነገር ሊያመጣ የሚችለው አደጋና ችግር በጣም ሳይሳፋ በቀላሉ ኮንቴ ሊደረግ መቻሉ ድርጅቶቹ ራሳቸው በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ደምጌት ወይም ሞዴል ሙአቀሩ የተበቀና በአንድ ግለሰብ ላይ የሚሽከረከር ድርጅት እንዳል ነበር የታየበት ነው አውንታዊውና ጥሩ ነው የምንለው አንዱ የድርጅት እንደ ድርጅት ተካይ በተወሰነ ደረጃ ፋይቷል ሁለተኛው ግን ለንሳራቸው ካሰብናቸው ሰፍ ይስራዎች በጋራ ለንሳራቸው ካሰብናቸው ሰፍ ይስራዎች አንሳ እንደ አይነት አደጋ ምን ይስራዎች ወደም ገብተን በጀመርንበት ጊዜ ቢሆን ኖሮ ሊያመጣ እንዲችል አደጋ ብዙ ነበር እና እንደዚህ በጊዜ መሆኑ መጣቱ ጥሩ ነው የሚለው ከዛ አንድ ነው ይሄ ማለት ሚያፋዝ ነገር የለው ነገሩ ማለት አይደለም በተለይ የአንድ ድርጅት መሪ ነኝ የሚል ሰው በድርጅቱ ውስጥ ያሉትን ታገራች ወይ እንደሚሄድ እንኳን ሳይወቁ እንዲህ አይነት አደጋ ውስጥ መክተትና እንዲህ አይነት ጉዳት እንዲደርስ ማድረግ ወጭ በጣም በጣም ሚያፋዝ ነገር ነው ሶ ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ትግሉን ከረጅ ሙአንሳር ለሚያይሰው ግን ይሄ ተፈጠረው ነገር በብዙ መልኩ አውንታዊ ገዝፋ ነው ያለው ያሳየንም እዚህ ማካሪያ ያለው 
ሁኔታው እየተመለከቱ በዛ አንፃር ከረጅም ጊዜ የዚህ ትግል ኢላማና ሂደት አንፃር በዚህ ሰዓት መሆኑ የበለጠ የጠራ የበለጠ የተናከረ ትግል እንድናደርግ እንደሚያደርገን ነው ያመን ነው በዚህ ምክንያት ነው አውንታዊ ገጽ የቆላ ነው የሚል ያለው ፕሮፌሰር ብራሁን እንግዲህ ወደ ኤርትራ ወይ ደግሞ ድንበር ተሻግረው ትግል ውስጥ የሚቀላቀሉ ሰዎች ስራቱ አስከፍቶናል በስራቱ መወገድና የለውጡ አካል መሆን አለበት ለለውጡ ማስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከሄዱ በኋላ ዛ የንቅስቀሳ ሪዎች ወደ ማላፊ የሚባሉ ሰዎች እንደዚህ አግተዋቸው በሆነ ምክንያት የሚያመጣቸው ከሆነ ነገም ደግሞ እንደዚህ በተመሳሳይ የሚከዱ ሰዎች ቢኖሩ ለሚታገለው ሰው እንድንነው አስተናው እናንተስ እንዴት ነው መተማመን የምትችሉት እኮ ነው ተወሰነ ደረጃ የትግሉን የተናከረ ነው የሚያሳይ ነው ምን ማንንም ሰው ማንንም መሪ እንደፈለገ የሚያደርገው የማይሆንበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው ያ ማለት እዛ መጨረሻ ጫፍ ላይ ደርሰናል ማለት አይደለም ሂደት ነው በዚህ ሂደት እየታየ ያለው ግን ድጅቶች በተሰዎች እንሽከፍ ሲሆኑ አንካራ ማክሪ ያላቸው ሲብን አንድ ሊከመንበር የሚባል ልጅቱ ዋና ሚመሪ ሚባረው ሰው እንኳን እንደፈለገ ሊያሽከረክራቸው የሚችል ግልጽ የሆነ ማክሪ ያላቸው የሚሰራ ማክሪ ያላቸው ሰፋ ያለ የካራ አመራር ያላቸው እንቅስቃሴዎች መሆና ያሳዩበት ነው የሚል እንደዚህ ነው ያማረክ ሊከመንበር ደረጃ ያሉ ሰዎች በሚሄዱ ጊዜ ምንም አደጋ አይፈጥሩም ማለት አይደለም እንደምታውቁው ይሄ ወታደራዊ ድርጅት መሆኑ በተወሰነ ደረጃ እንደ አይነት ሰው አደጋ መስጠራቸው አይቀርም ያንንም ያየ ነው ያ ግን አንደኛ ያ አደጋው መጠን በጣም ትንሽ መሆኑ የሚያሳይ የድርጅቶችን የውስጥ ጥንካሬ ነው ሁለተኛ ግን እንደ አይነት አደጋው ሲመጡ ቶሎ መሆናቸውና ሰፊ እንቅስቃሴዎች በተገባ ጊዜ ያለ መሆናቸው የሚጠቅም ነገር አለው ማለት ነው ሶ እነኚህ ሁለት ነገሮች ነው በጎ ገጽታ አለው የምል ያ ማለት ግን የድርጅት መሪዎች በተለይ እንደዚህ ምንም የሞራል ለከት የሌላቸው አንድ አንድ መሪዎች በሚፈጠሩ ጊዜ ባንዳንድ ታዳሪዎች ላይ ይብን በተወሰነ ደረጃ በድርጅቱ እንትና አደጋ ሊፈጥሩ አይችሉም ምንም አደጋ አይፈጥሩም ማለት ነው ያ አደጋው መጠን ነው የድርጅቶቹ ምንቃሪ የሚያሳየው ማለት ነው ምን አልባት አሁን ከተወሰደው ርምጃ አንጻር አሁንም እኔ የቀደም ሲል ያነሳውታል ለመታገል ሄዱ ሰዎች አቶ ሞላ ከደንነት መዋቅሩ ጋር ግንኙነት ይኖራቸውም አይኖራቸውም ቢኖራቸው እንኳን እታች ያለው ጠመንጃ የተሸከመ ወታደር የሚያቀበት መንገድ የለም ስለዚህ ግን ወታደሮቹ ታገተው እንደሄዱ ነው የሚተማመኑ ይችላል አሁን ላይ ሰዎች መጨረሻቸው ምን እንደሆነ አናቀም በዚህ መልክ ለመታገል ሄዱ ሰዎች ሌላ ደግሞ አንዱ ተነስተው እንደዚህ አግቷቸው እንዳይወስ ለነዚህ ለሚታገሉ ሰዎች ራሳቸው ዋስትናው ምንድነው ከዚህ ትምርት ተወስዶ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ ወይ እንዴ በዚህ ቆ ነው በተወሰነ ደረጃ የነገር ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የምታደርገው እኮ እንደያነ ነገር አሁን ለምሳሌ በዚህ ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ በየመገምተው ባለፉት 3 አራት ቀናት ውስጥ ይሄን ነገር ቁጥሮ መገምገም ነው አይደል ይሄ ነገር እንዴት ተፈጠረ እዚህ ተፈጠልታለ ወደዚህ ቁስ እንዴት ነው እንደከላከለው ምን ይችላል የሚሉ ስራዎች ይሰራሉ እንደን እኮ ሲሰሩ ነው ከሰሞ ነው የቆዩ ያ ማለት እንደያነ ቲኮት ወደ ግን ምንም አይፈጠሩ ማለት አይደለም ያው ከእንደያነ ነገሮች እየተማር ያለው ትምርት ምን እንደሆነ ብለ ከዛ ቀስመክ እነኛ ነገሮች እንደገና እንዳይመጡ ለመከራከል የምታደርገው ጥረት ነው ያ ነው የትግሉ ሂደት ማለት እንግዲህ ምን አልባት በዚህ መንግስት መገናኛ ብዙአን እሳቸውም ደጋግመው እንደተናገሩት ከመንግስት ጋር ከአንድ አመት በላይ ስንሰራ ነበር ሌላው ቀርቶ እርሶንም ወደ ኤርትራ በመሰሰድ የነሱ ሚና እንዳለበት የገለጹበትም ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህ ሰዎች ከመንግስት የደነሰራው ጅተኞች ጋር አብረው የሚሰሩ ከሆነ የርሱ ሁለተኛ ሰው ነበሩና ምን እንደው አስተናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንትምbil በተለይም እኚህ ሰው የበርግጥም ከደነት ጋር ግን ይሁት ነበራቸው ወይ በእናንተ በኩል ባለ ጥንትን እኔ ይሄን እንደሚመለከት ወመት ሲሳይ ለነገር የምችለው ይሄን እንደሚመለከት ከቀረቡት ማብራሪያዎች ውስጥ ለኔ የበለጠ ሁኔታ የሚመስለኝ ይሄ ለረጅም ጊዜ ደህንነት ሰራ ነበር ነብራኑ እንዲመጣ ያረግ ነው እኛው ቀን በደህንነት ሰንሰራ ስለነበረ ነው ደህንነት ወስሎ ነው ያደረገው ምናም የሚለው እኔ በእውነቱ የደህንነት መጥራይ ቤቱ በፍራአቱ ውስጥ ያለውን የበላይነት ለማፈራረጥና ፍራአቱን እኛነን የቆም ነው ለማለት ትልቅ ፍራ ፍራን ለማለት ብሎ የሚያደርገው እንደው ትንሽ እንደው ጉራ ለመንፋት የሚያደርገው ነገር ካሩ ወራ በቀር በእውነቱ ለውነቱ የሚጠጋው እሱ አይመስልኝ because እሱ ሆነም በጣም በጣም ከሽቦች ናቸው ማለት ነው እንደምን መስሪያ ቤት እንዳያቱ እንጂ አይነት የሰነራና የደንነት ፍራ የሚሰራ መስሪያ ቤት እንደዚህ ለረጅም ጊዜ ያደራጀው የስለላ መዋቀር ካል ነው ያንን መዋቀር የሚያሰራው በተቻለ መጠን የሚፈልገውን ግብ በከፍተኛ ደረጃ እንዲመጣ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ድርጅቱንም ሆነ ጥምረቱንም ሆነ ትግሉን ማጠቃላይ በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ የሚችልበት ጊዜ ተብቆ ነው ያደርገዋል ብለህ መትገምተው ግን የተደረገው ነገር ስታይ ዝም ብሎ በጭቆላና 
ቶሎ ለመውጣት የተደረገ ሩጫ መሆኑ ስታይ በረጅም ጊዜ ታስወበት ሲሰራ የነበረ የፍላላ ስራ ምናምን የሚለው ለኔ ብዙ አጥጋቢ አልመሰለም አሁን ብርሃኑ ወረጃ መጣው ያመጣንኛ ነን ቢለውን ቁጭ ብለ ልጥራው ለምን ሊጠቅመን አልበለው እንደሆነ ብርሃኑ ወረጃ ወደ ትግል የሚያመጡት ምንም ግልጽም አይደለም ያቀርቡ ነገር ግን እንዴ የሚመስለኝ እነ መቆምን ያቀርቡት ማቀዝዩ ወይስ ምንኛም ተሰሰነ ደረጃ ሰንሰማው የነበረ ነገር ነው ደም ሂት ደጅቱ ህግ መሰረት ጉባኤ ለማድረግ የተዳጀ ነበር በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ግንገማዎች ወደ ደጅቱ ሲደረጉ ነበሩ በዚህ ግንገማዎች የሞላ አውስ በጣም አቀያቂ የሆነበት ሁኔታ ነበር በደጅቱ ሪኮንፈርን ከተላት እንግዲህ እምነት አልነበረም በብዙዎች መንካይ ሲንክ ሞላም ይሄንን ያየ ይመስለኛል እና ያን ነገር ሊያጣ መሆኑን ሲያውቅና ትግሉ ደግሞ ወደ በለተ ወደ ተናከረ ሁኔታ እየሄደ መሆኑ ሲያውቅ በቶሎ ለመሽለክ ያደረገው ሙከራ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ያንኛው የሚሰጠው ማብራሪያ በፍጹም ውሃ የሚቋጥር አልሆነ ስለላይ የነምጥ ለማኛውም ግን ይሮ በዚህ የትግል ሁኔታ ላይ እነሱ ተበፊት ጀምሮ ቆጣ ያለ አንዴ አንዳርሽ ወደ መግደ እና ምን ሲሞክሩ ድጅቶችን ስለብቶ ለማድረግ ነው ወጣቸው እንዲጠበቅ ነው እስከዛሬም ምንም አንሳ ከማልቱ ወደ ፋይል ያደረገው ሱሱ ምክንያት ማለትም እንደ ትግል ደሞ ዚሁ ስትገባ ወያኔ አይፈልበኝም ብላ አትገባም አውቀክ ለነሱ ማርከሻ የሚሆኑ ነገሮች እየሰራ ነው የሚገሩ ሶ የትግሉ አካል ነው ማለት ነው እንግዲህ እርሱ ነው የትራይ ማስመጣቱን ጉዳይ ምናልባትም ለስራቱ ቅርበት ያላቸው ጋዜጦች ሁሉ ትንሽ አፊዘው የጻፉበት ሁኔታ ነው ያለው ካስመጣቸው ታዲያ ስመጣታቸው ምን አደረጋችሁ እሱ ነገር ግልጽ አላደረጋችሁትም በሚል እንደ ሪፖርተር ያሉ ጋዜጦች ሁሉ ጥያቄ ያነሱበት ነው በአጠቃላይ ግን ያው ያቶ ሞላ ወደዛ መሄድ መነጋገሪያ ሆኗል እርሳቸው ከ800 በላይ ሰራዊት ጅጄ በኢትዮጵያ መንግስትም ይሄንኑ አረጋግጦ ካሁን በኋላ ዴሚት የሚባል ሰራዊት የለም ዴሚት የሚባል ሰራዊት ከየቀሩት የኪነት ቡድኖችና ህመምተኞች ናቸው የሚል ነገር ተነስተዋልና እርሱ ዛ ቅርብ ስለሆኑ ዴሚት አለ የለም እንግዲህ የደሚትን ምንነት ለያም ሱር እና መቆንን እየሰሩበት ይመስለኛል በሰፊው በመስልም በቅርብ መታየት ይመስለኛል በጥንም አይነት በሞላ ምክንያት በሚጠሩ ሰዎች በጣም በጣም ጥቂት ናቸው በአመራር ደረጃ ቆ የታወቀ ነው ሲሳይ በአመራር ደረጃ ከነበሩት ውስጥ ከሱ ላይ ቆይ ወጣ ያለም አመራሩ እንዳለ ነው ሳው እንደከተለ ነው እንግዲህ ከመንበሩ የመራ ነው ጥቃይ ጉባ ያርገው በቅርብ ዲቀመንበራቸው ይመርታሉ ሶ እንደ ማንኛውም ድርጅት ስራው እየሰራ ይሄዳል ግን በእውነት ነው መነግረህ በደሚት ጓዶችን ጋር ባደረኳቸው ውይይቶች ከደሚት ውጪ ባሉ ድርጅቶች ውስጥ በነበረው ውይይት ያለው ስሜት በጣም በጣም ጥሩ ነው በቃ ይሄ የማድራት ሂደት እንኳን አሁን ሆነ በጊዜ ሆነ ዘን የበለጸ ተጠናክረን ልንሰራም እናስባቸው ስራዎች በደም ባጠንክረን አሽተን እንሰራለን የሚል ጠንካራ ስሜት ነው ያለው ሰው ደምት በጣም በጣም ትንሽ አካሉ ነው በሞላ ምን ያደረገው አንዳንድ ሰዎችም እየጠየቁ አሉ አሁን እንግዲህ ጥምረቱ ምን ይሆናል ምናምን ብለው ከዚህ የንቅናቄው ጥምረት የተፈጠረው ከሞላ ጋር አይደለም ይሄ ንቅናቄ በሞላና በብርሃኑ አከለ የተደረገ የጎን ውይይት ወይም ድርድር አይደለም ይሄ በድርጅቶች ማከል የተደረገ ስምም ነው ደምት እንደ ደምት እንደውም በተጠናከረ መልክ ስራው እየሰራ ነው ለነበረው ኮሚትመንት ተመቶንም በሚመለከት በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ኮሚትመንት የበለጠ ያደሰበት ሁኔታ ላይ ያለው እኛ አሁንት እንደ እንደ ደምት አጋሮች ደምት ራሱን አጠናክሮ መውጣት መቻሉ በጣም ነው ያደሰተን ሶ ይሄንን የጀመርነውን የጋራ ትግል ይሄ የጋራ ትግል የተጀመረው በሞላ ምክንያት አይደለም ይሄ የጋራ ትግል የተጀመረው አንደኛ በመሰረታዊ መልኩ ደምትም በእኛም አፋርም ይሁን በአማራው ድርጅት በመርህ ደረጃ ይሄ ተባብሮ መታገል ምርጫ የሌለው ነገር ነው የሚል ጠንካራ እምነት ስላለ ሲሆን በሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የሚጠይቀው ግዴታ ሆኖ ስለተገኘ ካሁን በኋላ በተናጠል መታገል የትም እንደማይደርስ ታውቆ የጋራ ትግል መደረግ አለበት የሚለው እምነት የኢትዮጵያ ህዝብ የጠየቀው ነው እነኚህ ድርጅቶችም አጠንክረው ያመኑበት መራሃቸው ስለሆነ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ሞላ ስለፈለገው ወይም ብርሃኑ ስለፈለገው አይደል ሞላ ዛሬ ስለሄደ ወይም ብርሃኑ ነገ አመመኝ ወይም በቃኝ ብሎ ስለሄደ የሚቆም ነገር አለ የትግል ሂደት የኢትዮጵያ ሁኔታ ያስገደደው ትግል የግዴታ ወደፊት የሚሄድ ትግል ነው እስከ ድል ድረስ የበለጸ የተናከረ የበለጸ አድማሱን ያጠፋ ተፋ ያሉ ልጅቶችን ይያካተተ የሚሄድ ይሄ ምን ማንም ሊያቆመው የሚችለው ነገር አለ ወያኔ ይሄንን ስለሰለለ የሚያቆመው ነገር አለ ይሄ የታሪክ ሂደት ነው እየመጣ ያለ በፍጥነት እየመጣ ያለ ባቦር ወያኔ ያቆመ በጣም መሰግናለሁ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንግዲህ ይሄ ሂደት ያቶ ሞላ መሄድ የጥምረቱን መጠናከር እንዲሁም የሁደቱን ጉዞ ያፋጠናዋል ያዘገየዋል እንደው ምንድነው መጣበቁት ከድንያም ሁሉ ነው በእውነት 
ሁኔታው በጋራ ለምናደርገው እንቅስቃሴ የበለጠ ጠንካራ ጉልበት ሰጥቶናል የበለጠ የጠራ ሂደት እንድንከተል አድርጎናል በዚህ ሁኔታ ወያኔ ምን ያህል ይደናገጥ እንደሚችል ተደናቅጦ ምን አይነት ስራዎች ሊሰራ እንደሚችል በደም ተገንዝበልበታል ስለዚህ የበለጠ ተጠናክሮ የበለጠ አይሮ የሚሄድ እንቅስቃሴ እንጂ በምንም አይነት ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ወደ ኋላ የሚል ነው ብለው ካሰቡ እኔ ከገመትኩትም በላይ ሞኞችና ጅሎች ናቸው ማለት ነው። ሪሊ በደም በደም አምሮ የሚሰራ ሰው እኮ ከዚህ ሁኔታ የሚደነዘበው ይሄ ነገር በጊዜ ጠርቶ የበለጠ ጠንካራ ትግል ማካሄድ የምንችልበትን ጉልበት መስጠቱ ወያኔዎች እንዳሉት በእነሱ በሰላላ አራቁ ሆነን የሚያመጡት እንግዲያው ውስጣቸው በደም ቢመረምሩ ይሻላል ይሄ ትግል በቶሎ ዳር እንዲደርስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ውስጣቸው በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንግዲህ ለለውጥ ፈላጊውና በአጠቃላይ ለደጋፊዎቻችሁ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ መልክት ካሉት እና ምንም ደጋፊዎቻችን በኢትዮጵያ ህዝብ መጥረው በተመረጡ መፈጠር ግዜ ያልነውን ይሄ ትግል መስከምኛ መንግስት ላይ ደርሷል ይሄ ትግል ከዚህ በፊት ይሄ በተነጣጣለ መንገድ ይካሄድ ነበርው እንቅስቃሴ ሆሞ በአንድ ላይ ለአንድ አላማ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ የማድረግ ብቻኛ አላማ ይዞ የሚደረግ ትግል ነው ይሄ ትግል ተቃለ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ኢቭን እንደ የሃደግ ውስጥ እንዳሉት ድርጅቶች ውስጥ እንኳን እንዳሉ ሰዎች ነፃነት የሚሰጥ ትግል ኢትዮጵያ ወጣደር ደቆመለት አላማ እንዲሰራ የሚያደርግ ኢትዮጵያ ወጣደር ነፃ የሚያደርግ ትግል ነው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከጥቂት በህዋት ያደግ አካባቢ ከተፈደሰጉ ዘራፊዎች መስጠቀር በሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ነፃነት የሚሰጥ ትግል ነው እየመጣ ያለው ስለዚህ ይሄን ትግል ማገዝ ይሄን ትግል መርዳት ይሄን ትግል በሁሉም መልኩ መከላከል ጊዜው የሚጠይቀው ሂደት ነው ይሄ የሀገር ጥሪ ይሄ ሀገር የማዳን ጥሪ ያንን ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ተከላክሎ እንደሚታገል ምንም ጥንቃቄ አቀበለ ጥሪ ይለም በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋም የኢትዮጵያ አገራድን ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀመንበር ከኤርትራም እግዚአብሔር ይስልኝ